వినాయక చవితి పేరుతో చాలా పొల్యూషన్ కాజ్ చేస్తున్నాం అది అందరికీ తెలిసిందే నేను కొత్తగా ఏం చెప్పేది లేదు బట్ గ్రేటెస్ట్ పార్ట్ ఏంటి ఇక్కడ అంటే గ్రాడ్యువల్లీ ఆ పొల్యూషన్ని మనం తగ్గించుకుంటూ వచ్చాం కంపేర్ చేస్తే మనం ఒక పాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్తో చాలా వరకు మనం పొల్యూషన్ తగ్గించగలిగాం అది కలర్స్ వాడడం తగ్గించాము ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ వాడడం తగ్గించాము అండ్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేయడం తగ్గించాము సో మన సిటీని మనం గ్రీన్గా ఉంచుకోవడంలో ఫాస్ట్ పాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో మనం కొంచెం సక్సెస్ అయ్యామని చెప్పాలి బట్ ఇంకా స్టిల్ ఇప్పుడు మీ వినాయకుడు హైట్ ఎంత మా వినాయకుడు హైట్ ఎంత మా అపార్ట్మెంట్స్లో ఇంత హైట్ వినాయకుడు పెట్టారు మీ దగ్గర ఎంత పెట్టారు ఈ పోటీ అయితే ఇప్పటికీ నడుస్తు నడుస్తూనే ఉంది కలర్స్ తగ్గించేసాం ఎక్కడ పడితే అక్కడ వేయడం తగ్గించేసాం సో బట్ ఇప్పుడు స్టిల్ ఇంకా మనం ఈ ఇయర్ ఏం చేయబోతుంది ఏంటి అంటే సైజు కూడా తగ్గిద్దాం వాళ్ళకి మనకి పోటీ సైజులో కాదు డివోషనల్లో అని చెప్పేలాగా అంటే ఇప్పుడు రైట్ నో చిల్డ్రన్ యూత్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఈ వినాయక చవితి పండుగలు అంటే గోల గోల చేసే ఆ డెఫనింగ్ సౌండ్స్ పెట్టి ఆ డివోషనల్ మూమెంట్ అంతా పోగొట్టే ఆ సౌండ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా లేకపోతే కామ్ కూల్ డివోషనల్ అనేది మెయిన్ ఆస్పెక్ట్గా పెట్టుకొని ఆ పూజలు మన సంస్కృతిని ముందుకు తీసుకెళ్లేలాగా అలాంటివి ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ మనం యాక్చువల్లీ చిల్డ్రన్తోనే అడిగి తెలుసుకుందాం వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు సో సంస్కార్ స్కూల్ నుండి మనతో ముగ్గురు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారండి వాళ్ళని డైరెక్ట్గా అడిగి తెలుసుకుందాం అసలు ఈ వినాయక చవితికి వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎలా సెలబ్రేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు హలో 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 హాయ్ ఒక్కసారి మీ నేమ్స్ నేను లోకేష్ టెన్త్ క్లాస్ నుంచి అమ్జిష్ణు ఫ్రమ్ టెన్త్ స్మరణ టెన్త్ క్లాస్ ఓకే సో నా బేసిక్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే వీళ్ళ చేతిలో కూడా చూడవచ్చు మనం చిన్న వినాయకుడు సో ఈ ఇయర్ సెలబ్రేషన్ అంటే అంతకుముందు ఇయర్ లాగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా లేకపోతే ఈ ఇయర్ ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు మీరు మనం పూర్వంలో చిన్న వినాయకులు వాడేటోళ్ళు వాళ్ళము దాన్నే చాలా ఘనంగా పూజించి ఘనంగా నిమర్జించేవాళ్ళు ఇప్పుడు మేము అదే తెద్దాం అనుకుంటున్నాం తిరిగి ఎందుకంటే మనకి పూర్వం మనకి పెద్ద వినాయకులు ఉండేవి కావా అంటే ఎలా చేసిన విగ్రహాలని పూజ ఘనంగా చేసేటట్టు చూసేవాళ్ళు అప్పుడు సైజ్ చూసేవాళ్ళు కాదు దేవుడిని భక్తితో కొలిసేవారు అలా అని సైజ్ ఇట్లా పెడితే మాకు భక్తి ఎక్కువ ఉన్నట్టు అట్లా అనుకునేవాళ్ళు సో మేము దాన్ని తిరిగి తీసుకొద్దాం అనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ప్రజెంట్లో మనకి ఏమవుతుందంటే విగ్రహాల సైజ్ పెంచేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు చాలామంది అనుకుంటున్నారు దట్ సైజ్ ఎక్కువ ఉంటే భక్తి ఎక్కువ ఉన్నాడు అట్లా అట్లా ఏం లేదు చిన్న పసుపు ముద్దని పూజించినా కూడా అది మనం భక్తితో పూజిస్తే దేవుణ్ణి పూజించినట్టే అవుతుంది అమ్మవాళ్ళు అమ్మ చెప్పారు అమ్మవాళ్ళ నుంచి తెలుసు అసలు అంటే టెన్త్ క్లాస్ చదువుతూ నీ దగ్గర నుంచి ఇలాంటి మాటలు వినడం నిజంగా ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ చిన్న పసుపు ముద్దను పెట్టి కూడా వీ కెన్ యాక్చువల్లీ ఐ షో దట్ డివోషనల్ టువర్డ్స్ గా డివోషన్ టువర్డ్స్ గా ఓకే డన్ అయితే ఏంటి ఇప్పుడు ఈసారి ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటావు నువ్వు ఇంతకు ముందులా కాకుండా ఈసారి నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే మట్టి వినాయకుడిని అది కూడా చిన్న వినాయకుడిని పూజించాలనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మట్టి వినాయకుడు అంత పెద్దది పెట్టినా కూడా విసర్జన చేసేటప్పుడు కష్టం అవుతుంది ప్లస్ ఇక్కడ ఉండే నీటి నీరు కూడా పాడే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకని మట్టి వినాయకుడు అయినా కూడా చిన్నది అయితే పర్యావరణానికి కూడా ఏది కష్టం ఉంది కాదు అంతకు ముందు మనం చెప్పాం కదా కలర్స్ వాడకూడదు సింథటిక్ కలర్స్ వాడకూడదు అవంతా ఎన్వైర్న్మెంట్కి చాలా చాలా హజార్డస్ అని చెప్పాం కదా సో ఇప్పుడు చాలామంది వరకు అది అవాయిడ్ చేసేసారు కలర్స్ యూజ్ చేయట్లేదు చాలా వరకు తగ్గించేశారు కూడా ఇప్పుడు క్లే అంటున్నారు క్లే కూడా ఎందుకు నువ్వు క్లే కూడా వద్దంటున్నావు క్లే ఇస్ ఫైన్ కదా క్లే ఇస్ ఫైన్ ఓకే బట్ అంటే అది సైజ్ పెరిగే కొద్దీ కూడా ప్రాబ్లం పెరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు నీళ్ళలో నిమజ్జనం చేసేటప్పుడు క్లే ఉన్న నేల మీద లైక్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఇంక్రీజ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద సీ లెవెల్ సీ లెవెల్ కదా గ్రౌండ్ అందువల్ల లైక్ వాటర్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇట్ విల్ బి ప్రాబ్లం సో క్లియర్ అయినా కూడా ఇట్ షుడ్ బి స్మాల్ ఓకే తగ్గిద్దామని లాస్ట్ ఇయర్ మీ అపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ మీరు ఎక్కడ ఉంటున్నారో అక్కడ ఏ సైజు వినాయకుండా పెట్టారు అరౌండ్ ట్వెల్వ్ ఫీట్ అయితే ట్వెల్వ్ ఫీట్ ఓకే ఇప్పుడు రెడ్యూస్ ఇట్ టు ఫైవ్ ఫీట్ ఓ వా గ్రేట్ అండ్ ఇట్స్ విన క్లే గణేష క్లే గణేష సూపర్ సూపర్ అండ్ నువ్వు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటావు 
మాకు యాక్చువల్లీ ముందరే కాకు ముందరే ఇలా కలర్ ఇవి వాడద్దు హజార్ హజార్ డజ్ అని సో అందుకని చెప్పి ముందరే మార్చేసి సైజ్ తగ్గించేసి మెల్లగా ఒక్కొక్క ఇయర్ త్రీ టూ వన్ మళ్ళీ వన్ టూ త్రీ అలా చేస్తూ మళ్ళీ నిమజ్జనం కూడా మెల్లగా అంటే ఎప్పుడు పెద్ద వినాయకుడు వల్ల టైం ఎక్కువ పడుతుంది ట్రాఫిక్ దానివల్ల చిన్న వినాయకుడు అయితే ఈజీగా తీసుకెళ్ళొచ్చు ఎక్కువ టైం పట్టదు ఇంకా భక్తితో ఈజీగా చేయొచ్చు ఏదైనా కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అండ్ ఇప్పుడు సైజ్ తగ్గిస్తారు ఓకే ఇప్పుడు సైజ్ తగ్గించిన తర్వాత కూడా నిమజ్జనం అనేది కంపల్సరీ అందరు వినాయకుని పెట్టుకున్న తర్వాత కంపల్సరీ అంటారు కదా పూర్వం ఎంతకుముందు నీకు అవగాహన ఉందా నిమజ్జనాలు ఉండేవా ఉండేవా అప్పుడు కూడా అప్పుడు ఎలా ఉండేది ఇప్పుడే పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి అప్పట్లో అప్పట్లో నీళ్ళు స్వచ్ఛ స్వచ్ఛంగా ఉండేవి ఇంకా నీళ్ళని ఇంకా ఫిల్టర్ చేస్తాయి క్లే ఫిల్టర్ చేస్తుంది సో దానివల్ల అప్పట్లో టర్మరిక్ పసుపు వాడడం వల్ల నీళ్ళలోకి మళ్ళీ నిమజ్జనం చేసినా కూడా అవి నీళ్ళు తాగడానికి వాడడానికి వాడచ్చు కానీ ఇప్పుడు అలా లేకుండా అంత మట్టి ఎక్కువ అయిపోయి ఇలా కెమికల్స్ కెమికల్స్ మిక్స్ అయ్యి అలా అవ్వడం వల్ల నీళ్ళు పాడైపోతున్నాయి అందులో ఉన్న జీవులు కూడా చచ్చిపోతున్నాయి మొక్కలకి మొక్కలు కూడా ఉండలేకపోతున్నాయి సో అలా అవి వాటి వల్లనే చిన్న గణేష బెటర్ అది కూడా క్లే అయితేనే మంచిది అని ఇప్పుడు మన క్లే కూడా పెద్ద పెద్ద వినాయకులు క్లేతో చేసామంటే క్లే అంతా ఒక చోట నుంచి తీసుకొస్తాం కదా తీసుకొచ్చి అయిపోయింది మనకు పూజ అంతా అయిపోయింది నా తొమ్మిది రోజులు అయిపోయాయి తీసుకెళ్ళి మనం మన దగ్గర ఉన్న చెరువుల్లో వేసేస్తున్నాం అంటే నిమజ్జనం చేస్తే అంత మళ్ళీ మట్టిగా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది కదా సో అంటే మనం అనివన్గా ఏమైనా క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఒక చోటు మొత్తం తీసుకొచ్చి ఇంకొక చోటు మొత్తం పైలప్ చేసేస్తున్నామో అదంతా అందుకే కదా మేము అనేది ఇప్పుడు పెద్ద గణేశుడు వద్దు అది క్లే అయినా సరే పెద్దది ఉండకూడదు చిన్నగా అయితే అది ఎంత మట్టిది అంటే లైక్ మట్టి కొద్దిగా తెచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది కొద్దిగా చేంజ్ అనేది ఉండదు ఒకవేళ చేయాలనుకుంటే మన ఇంటి దగ్గరే ఒక పెద్ద గోయి లాంటిది అని తీసుకొని అక్కడే నిమజ్జనం చేసుకొని ఆ మట్టిని మళ్ళీ మనం ముక్కల్లో కలుపుకుంటే మనకి దేవభక్తి కూడా ఉంటుంది అలాగే చెట్లు కూడా మంచిగా పెరుగుతాయి ఇప్పుడు నేను చెప్పా కదా ఈ సిచ్యువేషన్ అసలు దాన్ని ఆ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అని తెలుసా అంటే ఒక చోటు నుంచి మొత్తం మట్టి తీసుకొచ్చి ఇంకొక చోట పేరు చేస్తే అనీవెన్గా క్రియేట్ అయిపోయి వినాయకుడు ఆకారం పెద్దగా అయిపోయి ఆ ప్రాబ్లం వస్తుంది అందుకనే చిన్న వినాయకుడు అంటుంది ఓకే ఓకే గుడ్ సో నిమజ్జనానికి తీసుకెళ్లేటప్పుడు ఇంకొక మేజర్ పొల్యూషన్ ఏంటి అంటే ట్రాఫిక్ ట్రాఫిక్ బాగా క్రియేట్ అవుతుంది ఎయిర్ పొల్యూషన్ దాని గురించి ఒకసారి చెప్పు ఇప్పుడు మనం నిమజ్జనానికి తీసుకెళ్లాలంటే చాలా ఏర్పాట్లు ఉంటాయి మనం వినాయకుడిని ఎంత ఘనంగా తెచ్చినా తేకపోయినా దానికంటే చాలా ఘనంగా పూజిస్తాం దానికంటే పది రెట్లు నిమజ్జ ఎక్కువ ఎక్కువ ఘనంగా నిమజ్జనం చేయాలనుకుంటాం ఇప్పుడు ఎంత సంతోషంగా పూజించిన దేవుణ్ణి నిమజ్జనానికి వచ్చేసరికి కొంచెం బాధ అనేది ఉంటుంది మనకి దాన్ని లైక్ కొంచెం తగ్గించుకోవడానికి మనం ఈ ఘనంగా చేయాలనుకుంటాం పంపించేటప్పుడు దేవుణ్ణి ఘనంగా పంపించాలి మళ్ళీ నెక్స్ట్ సంవత్సరం వస్తుంది కదా అని సో అట్లాంటప్పుడు ఏమైద్దంటే మనం చాలా ఏర్పాట్లు చేస్తాం లైక్ డ్రమ్స్ తెప్పిస్తాము మ్యూజిక్ పెట్టిస్తాము పెద్ద పెద్ద లారీలు వస్తాయి డీసీఎంస్ టస్కర్స్ అవన్నీ తెప్పిస్తాం సో దానివల్ల ఏమైద్దంటే మనకి ట్రాఫిక్ చాలా ఎక్కువ అయింది వెళ్ళడానికి టైం పట్టిద్ది నిమజ్జనానికి టైం పట్టి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు పెద్ద మూర్తులను వాడుతున్నాం మనం దానివల్ల కరెంట్ లైన్స్ ఏవి అయితే అవి కట్ అవుతాయి లేదంటే దానివల్ల ఎవరికైనా ఏదయ్యాయి ఛాన్స్ ఉంది సో మనం చిన్న వినాయకుడు సైజ్ తగ్గిస్తే అటువంటి ఎట్లాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు మనకి నిమజ్జనం ఘనంగా చేయడానికి అవసరం లే లైక్ ఎక్కడో హుసేన్ సాగర్ కానీ మనం ట్యాంక్ బండ్లో చేసేటట్టు చేయడానికి అవకాశం రాకపోయినా దాన్ని మనం మంచిగా అపార్ట్మెంట్ మొత్తం కలిసి ఒక బకెట్లో కానీ ఒక డ్రమ్లో కానీ ఘనంగా మనం ఎంజాయ్ చేసి స్వామిని ఘనంగా పంపించి ఆ మట్టినే మళ్ళీ మొక్కలు పెంచడానికి వాడు అప్పుడు మనకి ఇంకో ఇట్లా బాధ కూడా ఉండదు ఎందుకంటే ఆ మట్టి ఆ మట్టి నుంచి చెట్టు వస్తుంది ఆ మట్టి దేంతో చేసాం మన దేవుడు ఆ మట్టి రూపంలో ఉన్నారు సో ఆ చెట్టు మన దేవుడు వల్ల పెరిగింది ఆ చెట్టును చూస్తే మనకు ఆ దేవుడు గుర్తుంటాడు మనతో ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అమేజింగ్ గ్రేట్ సరే ఇప్పుడు వినాయక చవితి అంటేనే అంటే భక్తి ఇవన్నీ తొమ్మిది రోజుల ఆరాధనలు పక్కన పెట్టేస్తే వినాయక చవితి ఇస్ నథింగ్ బట్ కాంపిటీషన్ ఆ కాంపిటీషన్ ఎలా అవాయిడ్ చేయగలం మనం అందరికి చెప్తున్నాం చిన్న వినాయకుడిని వాడండి అని బట్ వాళ్ళ వాళ్ళ లోపల అలా ఉండిపోయింది కదా ఈ కాంపిటీషన్ ఫీల్ అది ఎలా అవాయిడ్ చేయగలం మనం పెద్ద వినాయకుడిని పెట్టుకునే కాంపిటీషన్లో చిన్న వినాయకుడు ఎవరు చిన్నది పెట్టి ఎవరు పర్యావరణాన్ని కాపాడతారు అలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు అన్న
ఇది సపరేట్గా ఎవరు తెచ్చి పెద్ద వినాయకుడు పెడితేనే గొప్ప అని చెప్పలేదు వాళ్ళంతటి వాళ్ళు ఆలోచించారనమాట అట్లా అట్లా ఆలోచి మేము పెద్దది పెడితే మా భక్తి గొప్పది మేము గొప్ప వాళ్ళం అనుకు సో అట్లానే మనం అవగాహన తెప్పిస్తే చిన్నది ఎవరైతే అత్యంత చిన్నది పెడతారో అట్లా కూడా కాంపిటీషన్ సో దానివల్ల సైజ్ తగ్గిద్ది ఎన్వైరన్మెంట్కి హెల్ప్ అయిద్ది వాళ్ళ కాంపిటీషన్ కూడా సాటిస్ఫై అవుతుంది గ్రేట్ అమేజింగ్ సరే ఇప్పుడు దాకా కాజ్ అయిన పొల్యూషన్ కొంత కొంత మనం అవాయిడ్ చేసుకుంటూ వస్తాం ఇంతకు ముందు కాంపిటీషన్ అప్పట్లో పూర్వంలో లేదు మధ్యలో స్టార్ట్ అయింది ఈ కల్చర్ మధ్యలో కొంతవరకు ఇప్పుడు పాస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి మనం కొంత అవాయిడ్ చేయగలం బట్ అంటే మీరు ఇంకా చిన్నపిల్లలు అయ్యే జస్ట్ టెన్త్ క్లాస్ ఇప్పుడు దాకా ఆ పొల్యూషన్ అంతా చూసి ఉంటారు కదా ఎట్లా ఉండింది అసలు చూసేటప్పుడు ఏమనిపించింది బిఫోర్ స్టార్టింగ్ దిస్ క్యాంపెయిన్ ఎందుకు ఇంత పొల్యూషన్ ఎలా ఎలా హౌ డి డి ఫీల్ ఇంతకు ముందు నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే బాగా గోలగా అనిపించేది వినాయక చవితి అంటే సందడి కన్నా కూడా గోల ఎక్కువైపోయింది అనిపించేది రాత్రిపూట నిద్ర పట్టేది కదా యాక్చువల్గా ఇప్పుడు కొద్ది తేడా వచ్చింది కానీ అప్పుడు ఏంటి మొత్తం డ్రమ్ములు అవన్నీ వేసుకొని వెళ్ళేవాళ్ళు గోల గోలగా పొగలు కొన్ని కొంతమంది అయితే మరీ దారుణంగా ఫైర్ క్రాకర్స్ వాడతారు దానివల్ల ఇప్పుడు బాంబులు పేల్చేటప్పుడు కష్టం అవుతుంది ఇప్పుడు ప్రాణహాని కూడా కలుగుతుంది వినాయకుడు సైజు పెద్దగా కొద్దీ మనుషులు కూడా మోసలేటప్పుడు కష్టం అవుతుంది చాలా సార్లు దాని కింద పడి కాళ్ళు చేతులు విరగొట్టుకున్న సిచ్యువేషన్స్ కూడా కొన్ని కొన్ని చోట్ల వినాయక చవితి అంటే సందడి కన్నా కూడా ప్రమాదాలు ఎక్కువ కనిపిస్తాయి దాన్ని మళ్ళీ వాళ్ళు ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తారంటే వినాయక చవితి విఘ్నాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఆ విఘ్నాల్లో ఇది ఒకటి అన్నట్టు కూడా కన్వర్ట్ చేస్తారు అంటే వాళ్ళు చేసుకున్నదిగా అది గమనించరు కదా సరే ఓకే టెల్ ఎస్ అబౌట్ యువర్ క్యాంపెయిన్ సో మేము స్టార్టింగ్లో ప్లాస్ట్ ఆఫ్ ప్యారిస్ నుంచి మట్టి వినాయకుడు తీసుకురావడానికి ట్రై చేసాం చాలా మందికి అవగాహన ఇచ్చాం దానివల్ల వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళు మారడం వల్ల మనకి చాలా చేంజ్ వచ్చింది ఇప్పుడు పిఓపి చాలా తగ్గిపోయింది సో దానివల్ల ఎన్వైరన్మెంట్కి కొంచెం ఉపయోగం ఉంది కానీ ఇప్పుడు మేము ఏమనుకుంటున్నామంటే మట్టి వినాయకులు వచ్చారు సరే కానీ ఆ మట్టి వినాయకుల్ని కూడా సరిపోయే సైజుకి పెట్టకుండా అత్యంత పెద్దగా పెడుతున్నారు దానివల్ల మనకి చాలా ప్రమాదాలు ఉన్నాయి లైక్ కరెంట్ లైన్స్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ తెగిపోతాయి ప్రాణహాని జరిగిద్ది నిమజ్జనం చేసేటప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇంకోటి మనం పెద్ద వినాయకుడు పెడుతున్న కొద్దీ మనకి నిమజ్జనం చేయడానికి ఛాన్సులు ఎక్కువ ఉండవు లైక్ స్వామి మీద కాలు పెట్టాల్సి వచ్చింది అప్పుడప్పుడు మనం చాలాసార్లు చూడొచ్చు లైక్ ఈ ఇట్లాంటి సంఘటనలు జరుగుతూనే ఉంటాయి విగ్రహాలు తీయలేక వాటిని నెట్టడము నిమజ్జనం చేసేటప్పుడు తోసేస్తారు సో మనము ఇన్ని రోజులు ఇంత భక్తితో పూజిస్తామో కానీ లాస్ట్ డేకి వచ్చేసరికి మనం స్వామిని డిస్రెస్పెక్ట్ చేస్తున్నట్టు అవుతుంది ఉన్న భక్తి మొత్తం కొంచెం పాపంలాగా మారుతుంది మనం దేవుణ్ణి ఎంత ఘనంగా అయితే తెచ్చాము ఎంత ఘనంగా అయితే పూజించామో అంతే రెస్పెక్ట్తో అంతే భక్తితో పంపించాలి కానీ మనం చాలా డిస్రెస్పెక్ట్ చేస్తున్నాం సో సైజ్ తగ్గిస్తే మనకి ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు సొసైటీలో చాలా మంచి మార్పులు వస్తాయి ఎన్వైరన్మెంట్ కూడా చాలా ఉపయోగపడిద్ది సో అందుకే మేము ఈ క్యాంపెయిన్ గురించి ఆలోచించి స్టార్ట్ చేసాము ఓకే ఏంటి క్యాంపెయిన్లో ఏమేం చేస్తున్నారు మేము ముందుగా రోడ్ రోడ్ల మీదకి వెళ్ళి ర్యాలీలు చేసుకుంటా స్లోగన్స్ పాడుకుంటా ముందు ప్రజలకి పిఓపి వాడకుండా ఫస్ట్ క్లే గణేశుడికి వాడాలని చెప్పి కన్వే చేసాం ఇప్పుడు అది ఎంత కొంతవరకు కుదిరింది ఇప్పుడు ఆ మట్టి వినాయకుడినే సైజ్ తగ్గియాలని చెప్పి క్యాంపెయిన్ మొదలు పెట్టాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే మేము మా ఇంటి దగ్గర కూడా మట్టి వినాయకుడు అయినా సరే ఆ యొక్క ఆకారాన్ని తగ్గియాలని ప్రయత్నిస్తున్నాం ఇప్పుడు మా ఇంటి దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళతో మాట్లాడి ఆ యొక్క ఆకారాన్ని తగ్గించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం ఓకే డిడ్ దాగ్రీ ఎస్ ఒప్పుకున్నారా ఫైవ్ ఓకే అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది ఉంటారు కదా మీ క్లాస్ లో వాళ్ళు కూడా అంటే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సిక్స్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి మీ క్లాస్ లో ఎంత పర్సంటేజ్ మీరు చేస్తున్న క్యాంపెయిన్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు కొంతమంది ఇంకా అదే ఫీల్ లో ఉంటారు కదా ఆహా లాస్ట్ ఇయర్ అలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నా అలాగే సెలబ్రేట్ సో ఎంత పర్సంటేజ్ మీ క్లాస్ లో వాళ్ళు మీకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు అందరూ మట్టి గణేషులే ఇది ఇంకా చిన్న గణేషులు మట్టి గణేషులే పెట్టాలి అని అందరు అనుకున్నాము అందరం చేస్తున్నారు అలాగే గ్రేట్ ఇంకోటి ఇంక ఇలానే ఉంటే బాగుంటుంది ఇంకా తగ్గించడం వల్లనే ఇంకా పర్యావరణానికి మంచి జరుగుతుంది అలానే కాకుండా నీళ్ళల్లో జీవులకి ఎక్కువ మట్టి గణేషులైనా ఎక్కువ పెట్టడం వల్ల వాటికి ఇబ్బంది అవుతుంది అవి చనిపోయి నీళ్ళ ఒడ్డు కొట్టుకుని పోతున్నాయి అందుకని చెప్పి దానికన్నా బెటర్
సో క్యాంపెయిన్ లో భాగంగా నువ్వేం చేస్తున్నావు ఇంటింటికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాం మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఫస్ట్ ఇలా అవగాహన ఇచ్చి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు చేంజ్ అయితే ఎంత పెడతారు సైజ్ ఎంత వాడతారు అనేది అంత తీసుకుని ఒక అలా ఒక క్యాంపెయిన్ మీ ఇంట్లో వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఈ క్యాంపెయిన్ అంటే ఎలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అంటే అప్పుడు మొదట ఇది ముందరే అయ్యింది ఇంట్లో అప్పుడు అయినప్పుడు నాన్న వాళ్ళు మాట్లాడి అక్కడ అంత బిల్డింగ్లో మార్పించి ఇంతకుముందు ఫైవ్ టు సెవెన్ ఫీట్ పెట్టి కలర్ ఎక్కువ పెట్టేవాళ్ళం నేను కూడా స్టార్టింగ్లో బాధపడతాను అదే కలర్ ఉండేది కదా ఎందుకు మట్టి వినాయకుడు పెట్టాను కానీ ఇదంతా తెలిసాక మట్టి వినాయకుడే బాగుంటుంది మట్టి వినాయకుడు సైజ్ తగ్గించారు త్రీ ఫీట్ టూ ఫీట్ ఓకే అదే బెటర్ ఇంకా తీసుకెళ్ళడానికి ఇంతకుముందు పెద్ద పెద్ద బండ్లు వచ్చేవి మా కాలనీలోనే చిన్న ఎంత పెద్ద రోడ్స్ అయినా కూడా జామ్ అయిపోతాయి అలా అవ్వకుండా ఈజీగా చిన్న చిన్న ట్రక్స్ చిన్న కార్లు వాటిలోనే పెట్టుకొని మెల్లగా ఒక్కొక్కళ్ళు ఇద్దరు ఇద్దరు వెళ్ళి నిమజ్జనం చేయించి అలానే దేవుడిని సంతోషంగా పంపించినట్టు అవుతుంది దేవు దేవుడు కూడా హ్యాపీగా ఉంటారు మనము హ్యాపీ అమేజింగ్ అమేజింగ్ సో ఫోర్టీన్త్న మీరు ఒక క్యాంపెయిన్లో భాగంగా కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేయబోతున్నారు కదా ఒక్కసారి దాని గురించి అలాబ్రేట్ చేయండి ఈసారి ర్యాలీ చేయబోతున్నాము సో చిన్న పిల్లలు మేము అందరం కలిసి ఈసారి స్కూల్ మొత్తం భాగం పాల్గొంటుంది అందులో సో వినాయకుడి లాగా తయారయ్యి మేమే వినాయకులం అను అన్నట్టు గణపతి అన్నట్టు ప్రజలకు చెప్దాం అనుకుంటున్నాం అనమాట సో ఇప్పటికైతే మార్పు వచ్చింది ప్రజల్లో చాలా దానికంటే ఇంకా ఎక్కువ లైక్ సైజ్ తగ్గిమని మేము అడుగుదాం అనుకుంటున్నాము క్యాంపెయిన్ మోతీనగర్లో ర్యాలీ జరుగుతుంది ర్యాలీలో మేము స్లోగన్స్ చెప్తూ వినాయకుల లాగా తయారయ్యి అందరికీ అవగాహన తెప్పిద్దాం అని గ్రేట్ అంటే మీ క్యాంపెయిన్కి ఏమైనా స్లోగన్ ఉందా రైట్ నా అయితే ఓకే మీరు వినాయకుడిని ముగ్గురు పట్టుకొని కెమెరాకి చూపిస్తూ ఒక్కసారి మీ స్లోగన్ మట్టి వినాయకుల్ని తీసుకొచ్చాము చిన్న వినాయకుల్ని కూడా తెద్దాము పెద్ద గణేష వద్దు చిన్న గణేష ముద్దు ఎంత పెద్దదని కాదు ఎంతదైనా కూడా భక్తి ఉండడమే ఇంపార్టెంట్ గ్రేట్ ముగ్గురు ఏదో ఒక స్లోగన్ ఒకేసారి కొంచెం అరుస్తూ చెప్పండి పెద్ద గణేష వద్దు చిన్న గణేష ముద్దు